，探人生如戏，红尘如梦，兜兜转转几十年，托尼又回到了最初的起点。记得四十九岁那年，托尼在西班牙市买完别墅，又买商铺，事业前景可以一片大好。但零八年的金融危机却使他的希望全部泡了汤。几年后，托尼为了回笼资金，忍痛将别墅抛售掉。接着，他回伦敦郊区买了一套养老的小平层，并重新开启了出租车。如今六十三岁的他，每天要跑到凌晨一点才收工。而受网约车的影响，收入也比原来减少了三分之一。由于有家族遗传病史，加之长期久坐，托尼患上了深静脉血栓，身上已经有好几个地方发现了血灵块，所以他比之前更重视健康。平日有时间，他便去跑步锻炼，偶尔也会和朋友去打打高尔夫。为了圆小时候的梦想，他养了两匹马。副业方面，托尼发展的挺不错，这些年接到了不少重要的角色，常常受邀去参加首映礼。而托尼的三个孩子中，要数佩利最有出息。从综合学校毕业后，他通过自己的努力成为了一名大学助教，目前已经拥有了一个幸福的家庭。尼尔因为家具抛光业的没落，收入渐渐降低，生活上时常要靠老两口资助。球弟一直无法走出初恋的伤害，至今三十七了还没个正式工作。小孙女的性格像托尼一样早熟独立，目前正在一家酒吧工作。中国人常说五十知天命，因为到这个年龄，大多人的婚姻、事业和性格都已完全定型。无论成功失败，皆已成定数。而年过花甲的托尼却一直没有放弃拼搏，对眼前的困难，他依然是那么的积极和乐观，并在力所能及的范围内去改变。尽管已蹉跎半生，但从他赤诚的笑容中，你依然能看到那个为了梦想而奋不顾身的少年。苏珊的事业一直很稳定，至今仍担任着伦敦某大学的部门主管。虽然他从来没有上过大学，可还是凭着对工作的热爱和勤奋，得到了大家的认可。家庭方面，苏珊的父母还一直健在，而她和前夫所生的两个孩子已经独立生活，并买了房。从四十多岁开始，苏珊一直和男友保持着甜蜜的恋爱关系，没有结婚。或许是受爱情的滋养，如今年过六十的她依然很年轻。由于两人已经错过了生育年龄，没有子女负担，因此生活的十分自由。平日有时间，苏珊便去唱歌、演舞台剧，男友也是一天骑着机车到处嗨。曾经作为单亲妈妈的苏珊，一度陷入了人生的低谷，但好在柳暗花明又一村。而今她又重新收获了更好的事业和爱情，这其中离不开父母的鼓励和支持，但最重要的是她能一直保持乐观积极的态度。正我们常说的，爱笑的人运气都不会太差。最近十多年里，杰基的厄运接踵而至，先是她的前夫伊恩在一场交通事故中不幸丧生。接着，婆婆也得了癌症晚期，父亲作为她的精神支柱，也患上了老年痴呆。现在，杰基的关节炎越发严重，但国家却不断降低救济金，逼他去工作。唯一让杰基感到欣慰的，便是三个孩子。最大的查理一直在酒店当厨师，十九岁的詹姆斯已经结婚生子，目前在仓库工作。最小的李则去当了兵。林夕五十六岁时因教育资金缩减，彻底告别了从事一生的教育事业。两年后，林夕因病去世。当地为了感谢他在儿童教育方面所做出的贡献，以他的名字命名了图书馆。尼古拉斯从四十九岁慢慢走出了人生低谷，和第二任妻子重新组建了一个温馨的家庭。但如今年过花甲的他却得了喉癌，病情已经严重到了坐轮椅的地步。从他的眼神中可以看出来有些许不甘，可一切都来不及了。苏西的生活一直很幸福，两个孩子已经上了大学。自五十六岁后，她决定不再参加拍摄。安稳无忧这四个字说起来是那么的云淡风轻，实际上却是几辈子才能修来的福气。西蒙和第二任妻子的感情一直很好，目前他们领养了许多孤儿，为慈善事业做出了不小的贡献。和两人亲生的孩子丹尼尔，凭着优异的成绩进入了世界知名的保洁公司工作。小天使布鲁斯虽年过六十，但内心仍充满童真，时常会和自动售货机吵起来。记得年轻时，布鲁斯曾说过，私立学校会助长阶级的固化和存在。可布鲁斯回伦敦结婚后，却前往了一家贵族私立学校教书。不少人指责他忘了初心，布鲁斯对此只是微微一笑。其实，在人生的上半场，布鲁斯已经把全部的青春年华奉献给了慈善事业。而在人生的下半场，他有了妻子和孩子，一切自当为家人着想。所有认为布鲁斯既是一个扶危救难的天使，也是一个负责任的好父亲。
。保罗和妻子一如既往的恩爱，面对彼此眼神依旧是那么深情。目前两人在家高端养老院工作，妻子主要负责老人的生活起居，保罗则负责门窗家具的日常维护。女儿凯蒂从大学毕业后成为了一名老师，儿子罗伯特一直在从事汽车修理。目前他已经结婚，拥有六个孩子。虽然经济压力比较大，但小两口从来不用信用卡，也不借贷消费。这一点主要是受保罗夫妇务实稳健的财务观念影响。记得七岁那年面对采访时，保罗连大学都不知道是啥意思，但蹉跎半生的他终于明白了人生无常，唯有知识才是永远夺不走的财富。所以他很希望孙男孙女将来能接受更多的教育。或许他花了几十年才明白了富家子弟二十岁就明白的道理。但只要意识到，便不算太晚。安德鲁和妻子从豆蔻年华一路走来，如今已是白发苍苍。当初结婚时，两人在乡下买了一所破烂的农舍，经过数十年不断的改造和打理，已焕然一新。这像极了两人的爱情，能走到今天，靠的都是平日一点一滴的经营和付出。而约翰已从那个钢琴前的梦幻美少年，变成了一个街头买菜的老大爷。记得年轻时，他最大的理想就是去从政，但由于种种原因，一直没有如愿。而今身边的朋友不是总理就是部长，所以约翰的心里难免有一丝挫败感。很多人都以为约翰有着与生俱来的权利和财富，实际上在晚年的采访中，他才透露了自己真实的家庭情况。原来九岁那年，他的父亲便去世了，面对生活的窘境，母亲不得不外出工作。后来，约翰上牛津，完全是凭自己的努力拿到了奖学金。十多年来，尼尔一直在乡下当议员。最近，在他的争取下，终于保住了路边的一个公共厕所。或许你会觉得这件事微不足道，可正是他这样的边缘人物，才会为这些毫不起眼的小事据理力争。自从流浪后，尼尔一直坚持写作，梦想人们成为一名作家。但很少有人关注他的作品，关注他的思想世界。人们往往对他跌宕起伏的人生更感兴趣。某种意义上来说，尼尔的痛苦只是人们用来消遣的花生蜜。在人生的晚年里，尼尔曾有过一段短暂的婚姻，但他念念不忘的还是曾经的一个恋人。现在，他用父母的遗产在法国乡下买了几间小平层，并兼任着当地的牧师。曾经，皮特因为一些言论遭到了英国小报的各种攻击，迫于舆论压力，他自二十八岁便退出了拍摄。在后来的岁月中，皮特告别教师生涯，考上了退休部门的公务员。充足的闲暇时间，使得他可以尽情地去玩音乐、写小说，将满腹的才华施展出来。如今年过花甲的皮特和第二任妻子组建了一支摇滚乐队，创作了许多优秀作品，还被评为了全国最佳乡村乐队。通过音乐，皮特实现了自我价值，不再像年轻时候对一切都充满了愤怒和抱怨。正如他自己说的一样，人生是用来享受的，不是用来悔恨的。如果你希望生活的轨迹便会按照你想要的样子走下去。